ప్రైజ్ తెలాడు మీ అందరికీ దేవుడు నమ్మిన వందనాలు అందరు బాగున్నారా ఈరోజు దేవుని యొక్క వాగ్దానం తప్పక మీ జీవితం నెరవేరాలని ప్రభుకి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందరూ ప్రార్థన చేయండి మనుషులకు కనపడవాలని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యములు చేయకుండా జాగ్రత్త పరుడి లేని ఎడల పరలోకం అందున్న మీ తండ్రి యొద్ద మీరు ఫలము పొందరు మత సువార్త ఆరో వాద్యం ఒకటి వస్తాం ప్రేమిని దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ దేవుడు మీరందరూ ఫలం పొందాలని కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఫలం పొందరు అని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు పొందరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా క్లియర్ గా దేవుడు చెప్పాడు మీరు నీతి కార్యాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త పడకపోతే మీరు తప్పక ఫలం పొందరు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈరోజు నీతి కార్యాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త పడాలి అంటే ఏంటి అని మనం చూడగలిగితే చాలా మంది ఈ రోజుల్లో నీతి కార్యాలు చేసేటప్పుడు ఫోటోలు తీసుకోవటం వాట్సాప్ లో పెట్టడం అలాగే నీతి కార్యాలు అంటే ఏంటి అని మనం చూడగలిగితే వస్త్రం లేని వానికి వస్త్రం ఇవ్వడం కావచ్చు ఆహారం లేని వానికి ఆహారం పెట్టడం కావచ్చు లేని వానికి సహాయం చేయడం కావచ్చు ప్రతిదీ నీతి కార్యమే కానీ ఈ రోజు ఆలోచించేద్దామా దేవుడు ఏమంటున్నాడు అని మనం చూడగలిగితే ఎప్పుడైతే మనుషులు కనపడాలని మనం చేస్తామో అప్పుడు మనకు ఫలం ఏమాత్రము కూడా పొందలేమో అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు మరి మనుషులకు కనబడేటట్లు చేసేది ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గమనించగలిగితే రెండవ విషయం చెప్తున్నాడు కావున నీవు ధర్మము చేయనప్పుడు మనుషుల వలన ఘనత పొందవలనని వేషదారులు సమాజ మంత్రపుల్లోను వీధుల్లోను చేయులాగున మీరు చేయకూడదని స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి ఒకసారి ఎవరు ఇలాగ చేస్తారు అని మనం చూడగలిగితే వేషదారులు చేస్తారట మనుషులందరికీ కనపడాలని చేసేది ఎవరు అంటే వేషదారులు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు దేవుడు మనం వేషదారుల వలె జీవించకూడదు కనుక దేవుని కుమారుల వలె మనం జీవించాలి కనుక మనం మాత్రం నీతి కార్యములు చేసేటప్పుడు తప్పక జాగ్రత్త పడి మనుషులకు కనపడవాలని కాక దేవునికి కనపడవాలని చేయాలి అందుకే ఇక్కడ మూడవ వర్షం చెప్తున్నాడు నువ్వైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యంగా ఉండు నిమిత్తము నీ కుడి చేయి చేసినది నీ విడమ చేతికి నీ తెలియకుండా వలను దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు కుడి చేతితో చేసింది విడమ చేతికి తెలియకూడదు అన్నంత రహస్యంగా నువ్వు ధర్మం చేయాలి నువ్వు ఏ సహాయం చేసినా అరుతిగానే ఉండాలి అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు అయితే అట్లా అంటున్నాను చూడండి అట్లయితేనే రహస్యం ఉన్నందు చూచు మీ తండ్రి మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు నాలుగు వర్షం చెప్తున్నాడు అట్లయితేనే రహస్యంగా చూచు మీ తండ్రి మీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా చెప్పబడుతుంది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ రోజు దేవుడికి ఇచ్చేదాన్ని రహస్యంగా చేస్తున్నారు కానీ మనుషులకు చేసే సహాయాలు మాత్రం ఈ రోజు సోషల్ మీడియాలో ఎంతో బహిర్గతంగా అనేకులకు తెలియనట్లుగా చేస్తున్నారు కానుక వేసేటప్పుడు కానుకొక బైబుల్ అడ్డం పెట్టడం ఇంకొకటి ఇంకోటి అడ్డం పెట్టి మరీ వేస్తున్నారు కానీ దేవుడు ఏ విషయంలో ఈ వాక్యం చెప్పాడో ఏ విషయంలో దీన్ని మనం దాచాలో అది స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి చాలా మంది అంటారు అమ్మ కానుక వేసేటప్పుడు ఎందుకు బైబుల్ అడ్డం పెట్టేస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు దేవుడు కుడి చేత్తో చేసింది అడ్డం చేతికి తెలియకూడదు అని చెప్పాడు కదా అయ్యారు అని చెప్పేవారు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ దేవుని వాక్యం దేవుని కానుక నిమిత్తమై చెప్పట్లేదు సహాయం చేసిన ఇతరులకు ధర్మం చేసిన రీతిని బట్టి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి ఇచ్చేది బహిర్గతంగా తెలియజేసుకోవచ్చు తెలియచ్చు కూడా అందుకే దేవుడు ఒక విధవరాలు వేసిన కానుక దేవుడు స్పష్టంగా అనేకులకు తెలియనట్లుగా ఏమే ఎక్కువ వేసింది అని మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు మనం ఏ వాక్యాన్ని దేనికి అనుభవించుకుంటామో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం కానీ ఈ రోజున ప్రతి క్రైస్తవుడు గమనించి మనం ఎప్పుడు ఎలాగో ఉండాలో స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి సహాయం దేవుడు దయచేసి లాగినా మనం కోరుకుందాం దేవుడు ఈ రోజు నీతో వాగ్దానం చేసిన మాట నువ్వు తప్పక ఫలము పొందాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు ఈ రోజు నువ్వు తప్పక ఫలం పొందాలి అంటే నువ్వు చేసే సహాయం ఎవరికి కనిపించకూడదు నువ్వు చేసే ధర్మం ఎవరికి కనిపించకూడదు దేవుడికి మాత్రమే కనిపించాలా గొప్పలకు పోకూడదు అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ప్రేమని దేవుని బిడ్డారా ఈ వాగ్దానం మీ జీవితంలో తప్పక నెరవేర్చుకోవాలి అంటే మీ సహాయం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా ఈ రోజు వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు మన దేవుడు చూస్తే చాలు అంతే కానీ ఈ రోజు క్రైస్తవ జీవితంలోనే అనేక మంది అనేకులకు తెలియజేసేలాగా పోస్టులు పెట్టుకుంటున్నారు అక్కడికి సేవకులు కూడా అతిథిగానే ఉన్నారు కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ రోజున ఎంత మాత్రం అలాగ చేయడం ప్రయోజనం కాదు ఎంత మాత్రం మీకు ఫలము దొరకదు అని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు సరే మంచిదండి ఈ వాగ్దానం ద్వారా దేవుడు తప్పక మీతో మాట్లాడాడని విశ్వసిస్తున్నాను ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధిగా మహోన్నతుల గొప్ప దేవుడు నీకు వందనాలు నీ ప్రియమిడ్ల నిమిత్తం మీరు స్పష్టంగా మీరు ఫలం పొందాలంటే ఏం చేయాలో స్పష్టంగా మీరు చెప్పారు నాయన అయా ఈ రోజు నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఫలం పొందేటట్లుగా అయా తప్పక వారు పొందుకోవడానికి సహాయము దయచేయమని ప్రభు అనేరుగా మీరు చెప్తున్నారు జాగ్రత్త పడు నువ్వు చేసే ధర్మ కార్యాల నిమిత్తమే నువ్వు చేసే 
మంచి పనుల నిమిత్తమై ఇగో నువ్వు చేసే నీతి కార్యాల నిమిత్తమైన స్వస్థంగా మీరు చేస్తున్నారు ప్రభు మీ ప్రిబిడ్లు ఎంతవరకు జాగ్రత్త పడ్డారో పడలేదో నాకైతే తెలియదు కానీ మీకు మాత్రం స్వస్థంగా తెలుసు ప్రభు నీ ప్రిబిడులు ఇంకా ముందుకు వెళ్తుండగా ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు నడుస్తుండగా మీరు ఇంకా బహుబలంగా నడిపించండి మీరు ఉన్నతమైన స్థితిలోనికి నడిపించండి నీ ప్రిబిడులు నైనా నీలో ఎదగడానికి ఈ రోజు ఈ వాగ్దానం ద్వారా స్పష్టంగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఎంతమంది అయితే నైనా ఈ బిడ్డలు నైనా వీడియో చూసి అయ్యా ఈ వాక్యాన్ని విని ఈ వాగ్దానాన్ని గ్రహించి అయ్యా ప్రార్థనలకి భోవిస్తున్నారు ప్రతి బిడ్డ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యములు మీరు జరిగించమని ఇక మీద నైనా నీ వాక్యం ప్రకారం నడవడానికి తగిన శక్తిని బలాన్ని బిడ్డకు దయచేయమని తగిన ఆశీర్వాదాలు వారికి దయచేయమని ప్రభు అయిన యేసు పరిశుద్ధ నామలు మీకు బతిమిరాడు పెట్టుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ మంచిది మీ అందరికీ వందనాలు ప్రైజ్ తలాడు